हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मी ऑन माय YouTube चैनल अब डक सिस्टम के अंदर हम अपना लास्ट पार्ट देख रहे हैं जो कि ये डिफरेंट मेथड ऑफ डक डिजाइन ये मैं डालना एक्चुअली भूल गया था तीन पार्टी किए थे लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीटीयू के अंदर आपको थियरी ये एक ही थियरी ऐसी है जो बार-बार पूछी गई है क्योंकि डक है वो 14 मार्क का है ठीक है सात मार्क की थियरी सात मार्क का सम तो एक एक थियरी ऐसी जो सेवन मार्क्स में हर बार रिपीट होगी मान लो कि टेन टाइम्स लो तो उसमें एट टाइम्स एक थियरी आती आती है वो है डिफरेंट मेथड ऑफ डक डिजाइन ठीक है अब आप सोचो कि डिफरेंट मेथड ऑफ डक डिजाइन है तो कुछ कैलकुलेशन वाली चीज होगी कुछ ऐसी थियरी होगी ऐसी थियरी नहीं है सिंपल सी थियरी है अगर आपके टेक्स बुक में देखोगे तो पूरा एक पेज होगा जिसमें आधी पेज जितनी थियरी होगी ठीक है पर इसको समझना जरूरी थोड़ा समझ लेते तो डिफरेंट मेथड ऑफ डक डिजाइन क्या होता है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जीटीओ के लिए होनी ही चाहिए जीटीओ आप कर रहे हो तो ये आपको करना है ठीक है तो सबसे पहले डिफरेंट मेथड ऑफ डिजाइन में देखते हैं कि तीन मेथड आती है बेसिकली पहली होती है वेलोसिटी रिडक्शन मेथड सेकंड होती है इक्वल फ्रिक्शन मेथड और थर्ड नंबर पे होती है स्टैटिक रिगेन मेथड ठीक है तो ये तीन टाइप की मेथड होती है तो सबसे पहले होती है वेलोसिटी रिडक्शन मेथड अब वेलोसिटी रिडक्शन मेथड में होता क्या है तो ये सबसे सिंपलेस्ट और क्विकेस्ट मेथड है लेकिन ये सिंपलेस्ट और क्विकेस्ट मेथड है लेकिन इसमें आपको ये ए, जो मेथड है वो यूटिलाइज करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप नए नए डिजाइनर बने हुए यूफ यू आर नोवाइज डिजाइनर ये चीज आपके लिए नहीं है ये चीज आपको अप्लाई करने के लिए आपको अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है सिस्टम का डक्ट सिस्टम का तो इसमें किया क्या जाता है कि जो डक्ट की सेक्शन मान लो कि ये इनिशियल डक्ट है फिर फिर डिप के सब सेक्शन आएंगे लाइक दिस फिर वहां पर भी कोई और सेक्शन आ सकते हैं लाइक दिस तो इस तरीके से जो डक्ट के सब सेक्शन होते हैं वहां पर वहां पे वेलोसिटी रिडक्शन जैसे यहाँ पे कुछ वेलोसिटी अलग होगी फिर यहाँ पे कुछ अलग होगी फिर यहाँ पे कुछ अलग होगी जैसे सब्सिक्वेंट सेक्शन आएंगे डक के वहां पे वेलोसिटी को रिड्यूस किया जाता है अब वेलोसिटी कैसे रिड्यूस की जाएगी यहाँ पे कितनी रखनी है यहाँ पे कितनी रखनी है यहाँ पे कितनी रखनी है वो कैसे डिसाइड होता है दैट इज बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस की मैं इतना एक्सपीरियंस इंजीनियर हूँ मैंने डक पे बहुत सारा काम किया हो तो मुझे पता है कि इस तरीके से अगर मुझे करना है तो इसमें यहाँ पे इतनी वेलोसिटी हो जाए इट इज बेस्ड ऑन एजम्शन इट इज बेस्ड ऑन योर ओवन एक्सपीरियंस का आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप मेथड को यूज कर सकते हैं ठीक है अब आपने वेलोसिटी फिक्स कर दी है आपके पास देखो कोई भी चीज डक्ट अगर आपको साइज चाहिए डक्ट की डायमीटर चाहिए दो चीज आपके पास होनी चाहिए अब वेलोसिटी आपको पता है ठीक है फिर आप हर डट के सेक्शन में जो एयर भेज रहे हो गए उसका डिस्चार्ज रेट तो आपको पता होगा ना कितना मीटर क्यूब पर मिनट है तो अगर आपके पास वेलोसिटी और डिस्चार्ज रेट हो तो आप अपनी उसके हिसाब से मदद से आप डट की साइज ढूंढ सकते हैं क्योंकि हमें पता है क्यू बराबर क्या होता है एवी ठीक है तो हमारे पास डिस्चार्ज हो वेलोसिटी हो तो एरिया मिल सकता है और एरिया के हिसाब से हमें क्या मिल सकता है डक्ट का डायमीटर ठीक है दैट्स वाई इस तरीके से यूज किया जाए मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि इस मेथड को यूज करने के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है ठीक है अब सेकेंड मेथड आती है वो इक्वल फ्रिक्शन मेथड आती है अब जैसे कि ये नाम बोल रहा है इक्वल फ्रिक्शन मेथड यानी कि डक्ट के जितने भी सेक्शन हो गए वहां पे जितना भी फ्रिक्शन ड्रॉप होगा वो कॉन्स्टेंट ही आ जाएगा यानी कोई भी डक ले लो यहाँ पे ले लो प्रेशर ड्रॉप से यहाँ पे फ्रिक्शन ड्रॉप से मोह यहाँ पे फ्रिक्शन ड्रॉप से यहाँ पे फ्रिक्शन ड्रॉप से यहाँ पे भी फ्रिक्शन ड्रॉप यानी हर डक्ट के हर सेक्शन में फ्रिक्शन ड्रॉप क्या होना चाहिए सेम कॉन्स्टेंट ठीक है तो यहाँ पे फ्रिक्शन ड्रॉप या इसको बोलते हैं फ्रिक्शन रेट पर यूनिट लेंथ इन यूनिट एंटायर डक सिस्टम इज कॉन्स्टेंट ठीक है तो इसको आप बेसिकली फ्रिक्शन ड्रॉप समझे फ्रिक्शन ड्रॉप कॉन्स्टेंट होता है थ्रू आउट अब आपको मैंने अगेन बोला आपको साइज डिसाइड करनी है दो पैरामीटर होना चाहिए ठीक है तो आपके पास फ्रिक्शन ड्रॉप है वो तो कांस्टेंट है तो एक एक क्वांटिटी आपके पास है दूसरा डिस्चार्ज आपको पता होता है डक में क्या भेज रहे हो तो फ्रेश अगर फ्रिक्शन ड्रॉप और डिस्चार्ज है आपके पास तो उसके हिसाब से चाय ढूंढ सकते हो साइज ढूंढ सकते हो पर यहाँ पे साइज कैसे मिलेगी तो यहाँ पे एक चार्ट आता है बच्चों जो आपके सिलेबस में नहीं था नहीं अदरवाइज में आपको बढ़ा था जिसका नाम है फ्रिक्शन चार्ट क्या है फ्रिक्शन चार्ट जैसे हम साइक्रोमेट्री चार्ट खोद करते थे उसमें क्या होता था कोई भी दो क्वांटिटी हो तो हम बाकी की सारी प्रॉपर्टीज फाइंड कर सकते उसी तरीके से फ्रिक्शन चार्ट में कोई भी टू टू प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसके हिसाब से आप डॉक्ट का डायमीटर फाइंड कर सकते हैं तो अगर फ्रिक्शन चार्ट के अंदर मैं फ्रिक्शन ड्रॉप और डिस्चार्ज इस दोनों की वैल्यू हो तो मैं अपनी डायट डक्ट का डायमीटर फाइंड कर सकता हूँ जैसे मान लो कि फ्रिक्शन ड्रॉप मुझे देखे रखा है जीरो डिस्चार्ज देखे दिखा है टू मीटर क्यूब पर मिनिट तो इसको दो क्वांटिटी को मैं आ, क्या कराऊंगा इसके इंटरसेक्शन कराऊंगा ठीक है ये जहां पे भी इंटरसेक्ट हो गए वहां से मैं डक का डायमीटर मिल जाएगा तो ये फ्रिक्शन चार्ट के ऊपर बेस होता है ठीक है
कांस्टेंट कैसा रहेगा कांस्टेंट अब मुझे पता है कि जहां पे भी मैं आगे जाऊंगा प्रेशर तो लॉस होने वाला है ठीक है प्रेशर लॉस होने वाला है तो अगर मुझे उसको रिगेन करना है फिर से मुझे एज इट इज बना देना है तो क्या करना होगा तो आपको पता है कि एक चीज को घटाओ तो दूसरी चीज बढ़ जाती है तो हम क्या करेंगे एज पर द साइंस रूल कि हम वेलोसिटी को घटा देंगे सब्सिक्वेंट सेकंड में हम वेलोसिटी को इस तरीके से रिड्यूस करेंगे कि आउटलेट पे जब पहुंचेगा डर्ट तो वहां पे जो स्टैटिक प्रेशर होगा और इनिशियली होगा दोनों कैसे रहेंगे सेम तो मैं क्या करूंगा बाय रिड्यूसिंग दी वेलोसिटी आई एम रिगेनिंग द स्टैटिक प्रेशर ठीक है इसलिए इसको बोला जाता है स्टेटिक रिगेन मेथड ठीक है ये बहुत ही ये जो यूज होता है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर यूज होता है तो दिस आर दी बेसिकली थ्री मेथड व्हिच इज यूज फॉर डिजाइनिंग दी डक सिस्टम आई होप आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हैव अ नाइस डे बाय